secondary growth in dicot root and roots of most dicot plants undergo secondary thickening adhigam dicot plants in dim root in secondary thickening is some work you nam kariya primary dicot root till a in an anna vascular bundles arrange the tila the radial arrangement and radial vascular bundles and the alternative radius ill silo flow and separate it and arrange the tila the matra allowed to fascicular cambium absent i q in a secondary thickening in dicot root involves both stellar and extra stellar growth. Stellar growth and extra stellar growth are in the stellar secondary growth. Formation of cambium ring, activity of cambium ring. Extra stellar secondary growth is in the formation of core cambium and peridum. Formation of cambium ring is in the form of cambium ring. In dicot roots, secondary growth begins in the steel. Steel is the secondary growth. Now, we have a conjunctive tissue in the same way. The conjunctive tissue is the same as the conjunctive tissue. It is the same as the cambial strips. That is the same as 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 anda itu marum meristematik itu mari itu awal dem where ada another set of cambial stripes in dakan itu terang. Angan ini ada dua set of cambial stripes yang kita gitu. Pini ini ada ini conjunctival itu la cambium, ada pola pericyclic itu la cambium. Ini dua segmen sungguh ada fusium. Ini teru continuous itu la satu wavy ring of cambium yang kita gitu. It produces secondary xylem internally and secondary phloem externally as in dicot stem. Dicot stem is the cambium ring in the internal side of the secondary xylem and the external side of the secondary phloem. Activity of cambium ring is the same thing. Now the form is the wavy cambium ring. The wavy ring cambium is Medullary race, atau boleh secondary phloem, secondary xylem, ok form je ini ada. Ini cambium ring ini activity starting ni le uniform air kila. Ada ayat, adiam active awal ni tu conjunctival cambium air kium. Pinnya pericyclic cambium korsi kali ni tu ane active awa. Apa conjunctival cambium center lekik numerous ayat secondary xylem elements ni produce ni ane itu terangu. Angane produce ini adalah kerana ini cambial ring ini modelum, ada pola flow itu ini modelum, satu pushi beri. Angane flow itu cambial ringu periferi lekik pushi apadan dorangum. Angane pada ke ini wavy cambial ringu satu circular ringa itu maru. Ingin circular ringa ini maru kerana pinne cambium ring ini activity ini ikut uniform itu maru. Ada itu, nama kita conjunctival cambium, ada pola pericyclic cambium uniform itu secondary टिश्यूस ने प्रोड्यूस किया ना इतने तोड़ गए। अगर सेंडर लेके काटे ना ये कैम्बियम रिंग सेंडर लेके काटे ना सेल्स सेकेंडरी साइलम आइटम मारूं। आधे पहले पेरिफरी लेके काटे ना सेल्स सेकेंडरी फ्लोय आइटम मारूं। फिर ना हमारे स्टेम में ले डाइकोट स्टेम में ले पारना आधे पहले तो ने इन्नर सेल्स कैम्बियम � Ipa pernah itu, nama la secondary vascular tissue sendiri formation ana. Ada tu itu pernah yang boleh itu medullary race sendiri formation ana. Ada itu, nama la primary sila tu le proto sila tu le proto sila tu le opposite itu beri na cambial ring le cells. Rendah side lekum, ini secondary vascular tissues ni pagaram parenkai mata cells ni produce iana itu terangkan. Ini parenkai mata cells ana pinir de wide multi serrated, ada itu multi layered itu la radially arranged itu la medullary race ni form je ni. Apo nuri paraya, ada itu primary side tu le proto side point sendal lo. Adine opposite itu cambial ring ni le beri na cells ray initial se boleh aktif. Nama dicot stem ni le paranya po. Paranya ray initial se boleh aktif. Ada ayat, ada anu medullary race ni produce ya. Ray initial cells ana lo medullary race ni produce ya. Apo, apa point le beri na cambial ring le cells se, rende side le kum parent kai mata cells ni produce ya. Ii parent kai mata cells ana pinir de medullary race ni form je ya. Okay, atau lo. Ipa secondary growth ini selesa, pina no kumpul, nama kita primary xylem sender le, orang star shape le itu kahana. Adve bola, nama kita flow itu inde primary flow itu inde sea elements oke crush dia ipoiten dau. Pina secondary xylem contains many large vessels and xylem parenkaima. 
സെക്കൻഡറി സൈലത്തിൽ ഒരുപാട് ലാർജ് വെസൽസും സൈലം പാരൻ കൈമ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ സൈലം പാരൻ കൈമ വെസൽസിനെ അപേക്ഷിച്ച് എണ്ണത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അതേപോലെ സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിൽ സീവ് ട്യൂബ്സും കമ്പാനിയൻ സെൽസും ഫ്ലോയും പാരൻ കൈമയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക സ്ക്ലീറൻ കൈമ വളരെ കുറവായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിൽ ഓക്കെ അത്രയാണ് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ഫോമേഷൻ ഓഫ് കോ ക്യാമ്പിയ മാൻ പെരീഡം അതാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീലാർ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടന്നപ്പോഴേക്കും സെൻറ്ററിലേക്ക് സെക്കൻഡറി വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഇത് കാരണം കോർട്ടെക്സിൻ്റെയും എപ്പിഡർമിസിൻ്റെയും പുറത്തേക്ക് നല്ലൊരു പ്രഷർ വരും അങ്ങനെ കോർട്ടെക്സും എൻഡോഡർമിസും എപ്പിഡർമിസും ഒക്കെ റപ്ചറായിട്ട് പോകും പിന്നീട് നമ്മുടെ പെരി സൈക്കിൾ എന്താവും മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവും ദെൻ അതിൻ്റെ സെൽസ് ഈ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിന് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഇറ്റ് ഫോം എ ഫ്യൂ റോസ് ഓഫ് തിൻ വേൾഡ് സെൽസ് അത് ഫ്യൂ റോസ് ഓഫ് തിൻ വേൾഡ് സെൽസിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കും ഈ സെൽസ് ആണ് പിന്നീട് സെക്ക ഒരു സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലോജിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുക അതായത് നമ്മുടെ പെരി സൈക്കിൾ മെരിസ്റ്റമാറ്റിക് ആവും എന്നിട്ട് അത് ഒരു ഫ്യൂ റോസ് ഓഫ് തിൻ വേൾഡ് സെൽസിനെ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കും ഈ സെൽസാണ് പിന്നീട് ഒരു സെക്കൻഡറി മെരിസ്റ്റായിട്ടുള്ള കോർക്ക് ക്യാമ്പിയം അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലോജനെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് ഫെല്ലോജൻ പെരി സൈക്കിളിൽ നിന്നാണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡറി ഐ മീൻ സ്റ്റീലാർ ഇൻ ഒറിജിൻ ഫെല്ലോജൻ ഈസ് സ്റ്റീലാർ ഇൻ ഒറിജിൻ പിന്നെ ഈ ഫെല്ലോജൻ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സെൽസിനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈ ആയി പോവും ആൻഡ് ഗെറ്റ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ബ്രൗൺ കളേഡ് ആൻഡ് സ്യൂബറൈസ്ഡ് കോർക്ക് സെൽസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡൈ ആയി പോയിട്ട് ബ്രൗൺ കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ സ്യൂബറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കോർക്ക് സെൽസിനെ ഫോം ചെയ്യിക്കും ഈ കോർക്ക് സെൽസാണ് പിന്നീട് ഡെഡ് ടിഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ള കോർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെല്ലം ഫോം ചെയ്യിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഫെല്ലോജൻ ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽസ് തിൻവാൾഡ് ആയിരിക്കും പാരൻ കൈമാറ്റസ് ആയിരിക്കും അതാണ് പിന്നീട് ഫെല്ലോ ഡേം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി കോർട്ടെക്സിനെ ഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഫെല്ലോജൻ ഫെല്ലം ആൻഡ് ഫെല്ലോ ഡേം ഇത് മൂന്നും ചേർന്നിട്ടാണ് പെരിഡാം ആവുന്നത് ഇത് മൂന്നും എന്താണ് തിൻവാൾഡ് ആയിരിക്കും മാത്രമല്ല ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ചില പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഏരിയൽ റൂട്ട്സിൽ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ട് പറയാനുള്ളത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡൈക്കോട്ട് റൂട്ടിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ടീനോസ്പോറ റൂട്ടാണ് അതായത് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടന്ന ടീനോസ്പോറ റൂട്ടിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ പറയുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കാനേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ നമ്മൾ നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്താണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ചില പ്ലാന്റ്സ് അനോമല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൊറേവിയ പറഞ്ഞ പ്ലാന്റാണ് ബൊറേവിയ ഡിഫ്യൂസ അതൊരു ആൻജിയോ സ്പേം പ്ലാന്റാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ അത് അനോമല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ അനാട്ടമി നോക്കാം ഇറ്റ്സ് യങ് സ്റ്റെം ഈസ് ബൗണ്ടഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ലെയേഡ് എപ്പിഡർമിസ് വിത്ത് ന്യൂമറസ് മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഹെയ്സ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മ് ഒരു യൂണി ഐ മീൻ സിംഗിൾ ലെയേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിഡർമിസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് എപ്പിഡർമൽ ഹെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതിന് താഴെ കോർട്ടെക്സ് ആണ് വരുന്നത് കോർട്ടെക്സിൽ ഹൈപ്പോഡർമിസ് ആണ് എപ്പിഡർമിസിന് നേരെ താഴെ വരിക ഹൈപ്പോഡർമിസ് കൺസിസ് ഓഫ് ടു ടു ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് കോളൻ കൈമ സെൽസ് ഹൈപ്പോഡർമിസ് പറഞ്ഞ കോളൻ കൈമ സെൽസിൻ്റെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലെയേഴ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ പാരൻ കൈമാറ്റസ് കോർട്ടെക്സ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് താഴെ പാരൻ കൈമാറ്റസ് കോർട്ടെക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ കുറച്ച് ക്ലോറൻ കൈമ സെൽസും ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഭാഗം എൻഡോഡർമിസ് ആണ് പക്ഷേ ബൊറേവിയയുടെ എൻഡോഡർമിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് അല്ല അതിന് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു എൻഡോഡർമിസ് ഇല്ല പിന്നെ ഇതിന് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ വാ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ഒരു അനോമലസ് നേച്ചർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്കിന് നോക്കാനുള്ളത് അതായത് എൻഡോഡർമിസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്
മിഡിൽ റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ റിംഗ് അതിൽ സിക്സ് ടു ഫോർട്ടീൻ ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ബണ്ടിൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആറ് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ടിൽസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ റിംഗിൽ വരിക അതിന് നമ്മൾ മിഡിൽ റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റിംഗ് അതായത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് റിംഗ് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി സ്മോൾ ബണ്ടിൽസ് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സ്മോൾ ബണ്ടിൽസ് ആണ് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് റിംഗിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ബൊറേവിയയിൽ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് എല്ലാ ഡൈക്കോഡ് സ്റ്റെമ്മിലെയും പോലെ കൺജോയിൻ്റ് കൊളാട്രൽ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കൺജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം റേഡിയസിലാണ് സൈലം ഫ്ലോയം വരുന്നത് കൊളാട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലം ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലോയം ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് പിന്നെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈലത്തിൻ്റെയും ഫ്ലോയത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഇൻട്രാഫിസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം പ്രസൻ്റ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ടു സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇനി സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് പറയുമ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ റിംഗിലും അതേപോലെ മിഡിൽ റിംഗിലും നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഇൻട്രാഫെസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഓൾറെഡി പ്രസൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഇൻ്റർഫെസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ഫോം ചെയ്യും പിന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റിംഗിലും നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ സെൻട്രൽ റിംഗിൽ നിന്നും അതേപോലെ മിഡിൽ റിംഗിൽ നിന്നും വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ അതായത് ഏറ്റവും ഔട്ടർ ആയിട്ടുള്ള റിംഗിലെ ക്യാമ്പിയൽ ആക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രലിലെ മിഡിൽ റിംഗിൻ്റെയും ആക്ടിവിറ്റി കാരണം വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി തേർഡ് റിംഗിൻ്റെ ക്യാമ്പിയൽ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം തേർഡ് റിംഗിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻട്രാഫെസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കൺസെൻറ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് ഇൻ്റർഫെസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഫോം ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസിനെ മാത്രമല്ല അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ക്യാമ്പിയൽ റിംഗിൽ ഇൻട്രാഫെസിക്കുലാർ റീജിയണിലേക്ക് ഈ ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇൻ്റർഫെസിക്കുലാർ റീജിയണിൽ ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് ലിഗ്നിഫൈഡ് കൺജക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് നമ്മുടെ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള ഭാഗം അതായത് ഇൻട്രാഫെസിക്കുലാർ ക്യാമ്പിയം വരുന്ന ഭാഗം അതിലേക്ക് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിന് നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിലെ പോലെ ഇൻ സെക്കൻഡറി സൈലത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻ്റർഫെസിക്കുലാർ റീജിയണിൽ ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക കൺജെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലിഗ്നിഫൈഡ് കൺജെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ക്യാമ്പിയൽ റിംഗ് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇൻട്രാഫെസിക്കുലാർ റീജിയണിൽ സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇൻ്റർഫെസിക്കുലാർ റീജിയണിൽ സെക്കൻഡറി പാരൻ കൈ മസിൽസിനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്തിലാണെങ്കിൽ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഈ റിംഗ് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനെയും ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിനെയും മാത്രമാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ ഈ അനോമല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് വരുമ്പോൾ ഇൻട്രാഫെസിക്കുലാർ റീജിയൺ അതായത് ഈ വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കുള്ള റീജിയൺസിൽ മാത്രമാണ് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇൻട്രാഫെസിക്കുലാർ റീജിയണിൽ ഇന്നർ സൈഡിലെ സെക്കൻഡറി സൈലം ഉണ്ടാവും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഔട്ടർ സൈഡിലെ സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇൻ്റർഫെസിക്കുലാർ റീജിയണിൽ ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് ലിഗ്നിഫൈഡ് കൺജക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അനോമല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്നത് ഇനി ആഫ്റ്റർ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂ ദ ക്യാമ്പിയം സ്റ്റോപ്സ്
ഫസ്റ്റ് ആക്സസറി ക്യാമ്പിയം അത് നമ്മുടെ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം എങ്ങനെയാണോ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സൈലത്തിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ കൺസെൻറ്റീവ് ടിഷ്യൂവിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയത്തിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ സെക്കൻഡറി പാരൻ കൈമാറ്റ് സെൽസിനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഈ ഫസ്റ്റ് ആക്സസറി ക്യാമ്പിയം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയത്തിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസിനെയും അതുപോലെ കൺസെൻറ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനെയും ആ പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസിനെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ സെക്കൻഡറി പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസാണ് അടുത്ത ക്യാമ്പിയമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക അതും ഇതേ മാനറിൽ ടിഷ്യൂസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പുതിയ ക്യാമ്പിയൽ റിങ് ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്രോത്ത് റിങ്സിൻ്റെ മാനറിലായിരിക്കും അപ്പിയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാണ് അനോമല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഇൻ ബൊറേവിയ ഡിഫ്യൂസയിൽ പറയാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റിങ് വാസ്കുലാർ ബണ്ടിൽസ് നോർമൽ സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്താണ് കാണിക്കുക പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അധികം മോസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് റിങ്ങിൽ നിന്നാണ് അതാണ് അനോമല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നത് അത് വാസ്കുലാർ ക്യാമ്പിയം ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇൻട്രാഫെസിക്കുലർ റീജിയണിലേക്ക് ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി സൈലോ മോട്ടർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി ഫ്ലോയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇൻ്റർഫെസിക്കുലർ റീജിയണിൽ ഇന്നർ സൈഡിലേക്ക് കൺജെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ലിക്വിഫൈഡ് കൺജെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഔട്ടർ സൈഡിലേക്ക് സെക്കൻഡറി പാരൻ കൈമാ സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡറി പാരൻ കൈമാറ്റ സെൽസും പെരി സൈക്കിളും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയ ക്യാമ്പിയം ഉണ്ടാക്കും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്സസറി ക്യാമ്പിയം അതും ഇതേ മാനറിൽ തന്നെ സെക്കൻഡറി ടിഷ്യൂസിനെയും അതേപോലെ പാരൻ കൈമാ സെൽസിനെയും കൺജെക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂനെയും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഫങ്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് പറയാനുള്ളത് അനോമല സെക്കൻഡറി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബൊറേവിയ ഡിഫ്യൂസ